குட் ஈவினிங் டு ஆல் ஸோ நம்ம நேற்று கிளாஸில் ஸ்ட்ரிங்ஸோட இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்த்தோம் ஓகேங்களா ஸோ ஸ்ட்ரிங்ஸில் வந்துட்டு இண்டெக்ஸிங் எப்படி பண்ணுறது ஸ்லைசிங் எப்படி பண்ணுறது அண்ட் ஸ்ட்ரிங்களோட ப்ராப்பர்ட்டிஸில் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் ஓகே ஸோ அதோட கண்டினியூஷன் தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் அண்ட் ஜூபிட்டர் நோட் புக் ஓப்பன் பண்ணிடலாம் ஓகே ஸோ இப்போது ஸ்ட்ரிங்கை பற்றி நம்ம சொல்கிறப்போ ஒரு விஷயம் சொல்லியிருப்பேன் ஸ்ட்ரிங் வந்து இம்யூட்டபுள் அதில் வந்து எந்த கேரக்டரும் இப்போ நம்ம ஒரு ஸ்ட்ரிங்கு வந்து டிஃபைன் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ ஏ ஈக்குவல் டு ஸோ என் நேமே கொடுக்குறேன் இப்போ ஷங்கருங்கிறத நான் டிஃபைன் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் இதில் அண்ட் இதில் இப்போ அந்த இந்த லெட்டரில் ஏதாவது ஒரு லெட்டரை நான் மாற்றணும்னு நினச்சினேன் என்னால் மாற்ற முடியாது ஓகே ஸோ இப்போ இந்த ஏவை நான் மாற்றணும் இல்லை எஸ்ஸுக்கு பக்கத்தில் ஹெச் ஆட் பண்ணணும்னா என்னால் மாற்ற முடியாது ஓகே ஸோ நீங்கள் மாற்றணுன்னா ஃபுல்லாக மாற்றலாம் பட் அதுக்குள்ளே இருக்க ஒரு சிங்கிள் கேரக்டரை மட்டும் மாற்ற முடியாது ஓகே ஸோ நீங்கள் மாற்றுற மாதிரி இருந்தால் இந்த மாதிரி தினேஷன் கொடுத்து ஃபுல்லாக மாற்றலாம் நீ இப்போ ஏவை ரன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தினேஷன் இருக்கும் ஓகே ஸோ நீங்கள் இதுக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு லெட்டரை மட்டும் நான் மாற்றணும் ஒரு கேரக்டரை மட்டும் மாற்றணும்னா ஸ்ட்ரிங்கில் டைரெக்டாக மாற்ற முடியாது பிகாஸ் ஸ்ட்ரிங் இஸ் இம்யூட்டபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இம்யூட்டபிலிட்டினா உள்ளே இருக்க வேல்யூவை நம்ம அப்டேட்டோ டெலிட்டோ ஆர் ஸோ அப்டேட்டோ டெலிட்டோ இன்சர்ஷனோ பண்ண முடியாது அதுதான் வந்து ஸ்ட்ரிங்கோட இம்யூட்டபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா ஸோ இதை உள்ள இருக்க நேமு வந்து நம்ம வேறு மாதிரி லாஜிக்கலாக நம்ம வந்து சேஞ்ச் பண்ணலாம் அந்த ஒரு லெட்டரை மட்டும் நம்ம மாற்றணுன்னா லாஜிக்கலாக சேஞ்ச் பண்ணலாம் அண்ட் டேரெக்டாக வந்து நம்ம அதனால் மாற்ற முடியாது ஓகே ஸோ இப்போது நம்ம இண்டெக்ஸிங் பார்த்தோம் இல்லைங்களா இப்போது எஸ்ஓ எஸ்ஓ வந்து இல்லைன்னா இன்னொரு நேம் வந்து கொடுக்குறேன் ஏ ஈக்குவல் டு சாம்னு கொடுக்குறேன் ஓகேங்களா சாம்னு கொடுத்துருக்கேன் நீ ஏவை செக் பண்ணி பார்க்குறேன் ஏ குள்ளே வந்து எனக்கு சாம்ங்கிற ஸ்ட்ரிங் வந்து இருக்குது ஓகே நான் இது இந்த சாமுக்கு பதிலாக பேம்னு மாற்றுறேன் எஸ்ஸுக்கு பதிலாக பீனு மாற்றணும் ஓகே எஸ்ஸோட இண்டெக்ஸ் என்ன ஏ ஸோ ஏ சாரி எஸ்ஸோட இண்டெக்ஸ் என்ன ஜீரோ அண்ட் ஒன் அண்ட் டூ கரெக்டுங்களா ஸோ இப்போ எஸ்ஸை நான் மாற்றணும்னா நீங்கள் ஜீரோன்னு கொடுத்துட்டு ஈக்குவல் பீனு கொடுத்தோம்னா எனக்கு எரர் அடிக்கும் ஏன்னா ஸ்ட்ரிங் ஆப்ஜெக்ட் டஸ் நாட் சப்போர்ட் ஐட்டம் அசைன்மெண்ட் அப்படிங்கிற எரர் அடிக்கும் ஓகேங்களா ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி எனக்கு வந்து எரர் அடிக்கும் ஆனால் லாஜிக்காக யோசிச்சோம்னா ஸோ இதை வந்து லாஜிக்கல் திங்கிங் அப்படின்னு சொல்கிறது இதை லாஜிக்காக யோசிச்சோம்னா நம்மளால் மாற்ற முடியும் அதே வேரியபிளில் வந்து ரீஅசைனிங் பற்றி சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா ஸோ அதே வேரியபிள் நம்மளால் மாற்ற முடியும் எப்படி மாற்றலாம் அப்படிங்கிறத வந்து நான் உங்களுக்கு இப்போது கொடுக்க சொல்கிறேன் ஓகே ஸோ ஆக்சுவலாக இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எஸ் ஏ எம்னு மூணு லெட்டர் இருக்குது அதில் வந்து நான் எஸ்ஸை மட்டும் பிஏ கன்வெர்ட் பண்ணணும் சரி இது என்னோட டாஸ்க்கு நான் எஸ்ஸை வந்து பிஏ கன்வெர்ட் பண்ணணும் ஓகே ஸோ அப்போது எனக்கு நான் இந்த எஸ்ஏஎம்மில் என்னென்ன லெட்டர் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக நான் வச்சுக்க போகிறேன் ஏவும் எம்மும் ஏன்னா சாமுக்கும் சரி பேம்க்கும் சரி ரெண்டுக்கும் காமனாக இருக்கிற வேர்ட்ஸும் லெட்டர்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ அண்ட் எம் ஓகே அண்ட் த வெல்கம் அப்படின்னு ஒருத்தவங்களோட நேம் வந்து இருக்கு இல்லையா ஸோ அவங்க வந்து அவங்களோட நேம் மட்டும் நேம் மட்டும் வந்து சேட்டில் சேட் பாக்ஸில் கொடுத்தீங்கனாலும் சரி இல்லைனா உங்களோட ஜூமில் வந்துட்டு வெல்கம்ங்கிறத உங்கள் நேமை மட்டும் மாற்றிடுங்க சரியா அண்ட் இப்போ நம்ம பேக் டு த டாபிக் இப்போ என் எஸ்எம் வந்து எஸ்எம் வந்து பிஏ மாற்றுறேன் இன்னி சாமுக்கும் பேமுக்கும் எனக்கு காமனாக இருக்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏஎம் ரெண்டுலேயும் 
கரெக்டுங்களா இப்போ நான் எஸ்ஸை மட்டும் பி ஏ கன்வெர்ட் பண்ணும் அப்போ எனக்கு ஏஎம் வந்து காமனாக இருக்கும் ஓகே ஸோ இந்த ஏஎம் வந்து நான் தனியாக எடுக்கணும் ஓகே ஸோ இந்த ஏஎம் தனியாக எடுக்கிறதுக்கு எஸ்டர்டே கிளாஸில் நம்ம ஒரு கான்செப்ட் பார்த்தோம் ஒரு டூ ஆர் மோர் கேரக்டர்ஸை கிராப் பண்ணி எடுக்கிறதுக்கு ஒரு கான்செப்ட் பார்த்தோம் ஸோ அது என்னென்னா ஸ்லைசிங் நான் ஸ்லைசிங்கை யூஸ் பண்ணி இந்த ஏஎம் மட்டும் அதுலேருந்து கட் பண்ணி என்னால் எடுத்துக்க முடியும் இல்லையா அப்போது ஸோ நான் இன்னொரு வேரியபிள் க்ரியேட் பண்ணுறேன் பி ஈக்வல் டு ஸ்லைசிங்க்கு என்ன சின்டெக்ஸோ நான் ஏலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற எல்லாமே அங்கே ரெண்டு லெட்டர் தான் இருக்க போகுது அதனால் நான் ஏலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி அது எண்டில் இருக்கிற லெட்டர் வரைக்கும் நான் கிராப் பண்ணி எடுக்க போகிறேன் கரெக்டுங்களா ஸோ இப்போது ஏ ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்குள்ளே ஸோ ஏவோட இண்டெக்ஸ் பொசிஷன் என்ன ஒன்று அப்புறம் ஒரு கோலன் கொடுத்துருங்க ஸோ இப்போ ரன் பண்ணிங்கன்னா ஏஎம் வந்து பியில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் நான் பிஏ செக் பண்ணுறேன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஏஎம்னு இருக்கு ஓகே ஸோ அடுத்து இந்த பிஏ வந்து நான் ஆட் பண்ணணும் இல்லையா ஸோ பிஏ ஆட் பண்ணுறதுக்கு ஸ்ட்ரிங் கன்கோர்டினேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு மெத்தடை நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க ப்ளஸ்ஸை யூஸ் பண்ண போகிறேன் ரெண்டு ஸ்ட்ரிங்கை ஆட் பண்ணுறதுக்கு ப்ளஸ் சிம்பிள் யூஸ் பண்ண போகிறேன் அந்த கான்செப்ட் பேர் அடிஷன் கிடையாது அடிஷன்னா இப்போ டூ ப்ளஸ் டூனால் ஃபோர்னு கிடைக்கும் ஆனால் நான் பண்ண போகிறது வந்து ரெண்டையும் மெர்ஜ் பண்ண போகிறேன் நான் அங்கே எந்த அர்த்தமெட்டிக் ஆப்ரேஷனும் பண்ண போகிறது இல்லை ஸோ அதனால் இந்த கான்செப்ட் பேர் ஸ்ட்ரிங் கன்கோர்டினேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா இப்போது ஸோ ஒரு ஸ்ட்ரிங்கில் பி போடுறேன் ஓகே ஸோ பியை இங்கே போட்டு அண்ட் ப்ளஸ் நம்மளோட வேரியபிள் பியை வந்து கால் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா ஸோ இது வேரியபிள் வந்து எந்த கொட்டேஷன் இல்லாமல் இருக்கும் அண்ட் இது ஸ்ட்ரிங்கு வித்தியாசம் புரியுதுல்லைங்க ஸோ வேரியபிளுங்கிறது நான் பி வந்து வேரியபிளை கொடுத்துருக்கேன் அண்ட் பி வந்து பியை வந்து வேரியபிளை கொடுத்துருக்கேன் அண்ட் பி வந்து ஸ்ட்ரிங்கில் கொடுத்துருக்கேன் ஓகே ஸோ இப்போ இதை ரன் பண்ணுனா எனக்கு பேம்ங்கிறது கிடச்சிச்சு ஓகே ஸோ பேம்ங்கிறது எனக்கு கிடச்சிச்சு நான் எஸ் எஸ்ஏமை வந்து பேமை கன்வெர்ட் பண்ணிட்டேன் ஓகே ஆக்சுவலாக என்னென்னா நீங்கள் டேரெக்டாக போயிட்டு நான் இங்கே கொடுத்தேன் இல்லையா ஸோ டேரெக்டாக போயிட்டு இதுக்குள்ளே இருக்க லெட்டர்ஸை நீங்கள் வந்து இன்சர்ட் இன்சர்ட்டோ டெலிட்டோ அண்ட் அப்டேட்டோ பண்ண முடியாது பிகாஸ் ஸ்ட்ரிங் இஸ் இம்யூட்டபிலிட்டி ஸோ இந்த மாதிரி லாஜிக்ஸ் யூஸ் பண்ணி யூ கேன் ஆடோ அண்ட் டெலிட்டோ அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி இண்டெக்ஸிங் அண்ட் ஸ்லைசிங் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் இந்த மாதிரி கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ இப்போ நான் இதை எதாவது ஒன்றில் ஸ்டோர் பண்ணணும்னா நீங்கள் திருப்பி ஏலேயே இதை ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ரன் பண்ணுறேன் இப்போ ஏ ஈக்குவல் டு பேமுங்கிறது எனக்கு கிடச்சிடும் கிடச்சிருச்சுங்களா அண்ட் இந்த மாதிரி நீங்கள் கன்வெர்ஷன் பண்ணிக்க முடியும் ஓகே ஸோ இந்த கன்வெர்ஷனில் எதா டவுட்ஸ் இருந்தால் கேளுங்க நான் இப்போயே கிளியர் பண்ணிடுறேன் ஓகே ஸோ இது இந்த ஸ்ட்ரிங் கன்கார்டிங் நேஷன் அப்படிங்கிறது நமக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு மெத்தடு ஓகே எனி டவுட்ஸ் ஸ்ட்ரிங் கன்கார்டினேஷனில் இப்போ வரைக்கும் நம்ம பண்ணதில் கிளியராக இருக்குங்களா யா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஸ்ட்ரிங் கன்கோர்டினேஷன் அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லையா இதில் இருந்து வந்து என்ன பண்ணணும் என்ன பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ நார்மலாக நீங்கள் டூ ப்ளஸ் டூன்னு கொடுத்துட்டு என்ட்ரி அடிச்சிங்கன்னா எனக்கு ஃபோர்னு கிடைக்கும் இது அடிஷன் நல்ல அவசியமாக இது வந்து அடிஷன் இங்கே வந்து நான் ரெண்டு இன்டீஜர் வேல்யூஸாக யூஸ் பண்ணுறேன் ஓகே அதே மாதிரி டூ ப்ளஸ் டூ பாயிண்ட் டூ ஒரு இன்டீஜர் அண்ட் ஃப்ளோட் இது ரெண்டையும் நம்ம ஆட் பண்ண முடியும் அது ஃபோர் பாயிண்ட் டூ அப்படின்னு எனக்கு ஆன்சர் கிடச்சிச்சு ஓகே ஸோ இப்போது நான் ஃபஸ்ட்டு கிளாஸ்லேயே சொல்லியிருந்தேன் எந்த டேட்டா என்ன நம்பர்ஸாக இருந்தாலும் சரி ஆல்ஃபாவாக இருந்தாலும் சரி ஆல்ஃபபெட்ஸ் சாரி ஆல்ஃபபெட்ஸாக இருந்தாலும் சரி அதை அவர் ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ஸ் எதுவாக இருந்தாலும் ரெண்டு ஸ்ட்ரிங் ரெண்டு கொட்டேஷனுக்குள்ளே போட்டிங்க அப்படின்னா அது ஸ்ட்ரிங் இப்போது நான் அந்த ரெண்டு கொஷின் கொட்டேஷனுக்குள்ளே டூ போடுறேன் இதோட கலர் பார்த்தீங்கன்னா ரெட் கலரில் தெரியுதுங்களா நார்மலாக மேலே டூவோட கலர் பாருங்கள் அண்ட் கீழே இருக்க டூவோட கலர் பாருங்கள் மேலே இருக்கிறது வந்துட்டு ஒரு இன்டீஜரும் ஃப்ளோட்டும் இருக்குது அண்ட் கீழே நான் ரெண்டு ஸ்ட்ரிங் வேல்யூஸ் கொடுத்துருக்கேன் ஓகே ஸோ இந்த மெத்தட் பேர் இப்போ நான் இங்கே கொடுத்துருக்கேன் இல்லையா ஸ்ட்ரிங் ஆஃப் டூ ப்ளஸ் ஸ்ட்ரிங் ஆஃப் டூ 
இது பேர் ஸ்ட்ரிங் கன்கோர்டினேஷன் ஓகே இது பேர் அடிஷன் கிடையாது இங்கே பாருங்கள் இந்த டூ ப்ளஸ் டூக்கு ஃபோர் கிடச்சிருக்கு அண்ட் இங்கே ரெண்டு ஸ்ட்ரிங் ஆஃப் டூ ஒன் ஆட் பண்ணனா எனக்கு டுவெண்ட்டி டூனு கிடச்சிருக்கு அது ஸ்ட்ரிங்கில் கிடச்சிருக்கு ஓகே இது வந்து மெர்ஜிங் மெர்ஜிங் மட்டும் தான் பண்ணுது ஓகே ஸோ இங்கே இந்த அர்த்தமெட்டிக் ஆப்ரேஷனும் பெர்ஃபார்ம் ஒன் பண்ண கிடையாது ஓகே ஸோ இதை வந்து நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ரைட் அண்ட் இப்போ சொன்ன இல்லையா இன்ட்டையும் இன்ட்டையும் ப்ளஸ் பண்ண முடியும் இன்ட்டையும் ஃப்ளோட்டையும் ப்ளஸ் பண்ண முடியும் ஆனால் இன்ட்டையும் ஸ்ட்ரிங்கையும் ஃப்ளோட்டையும் ஸ்ட்ரிங்கையும் நம்மளால் ப்ளஸ் பண்ண முடியாது எந்த ஏன்னா அது வேறு டேட்டா டைப் இது வேறு டேட்டா டைப் ஆக்சுவலாக வந்து இன்டீச்சர் அண்ட் ஃப்ளோட் வந்து அடிஷன் சப்ட்ராக்ஷன் மல்டிப்ளிகேஷன் டிவிஷன் நீங்கள் ஒர்க் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் அந்த ரெண்டு கூடையும் ஸ்ட்ரிங்கை வந்து நீங்கள் கம்பைன் பண்ணவே முடியாது ஓகே ஸோ இப்போது நான் ஒரு ஸ்ட்ரிங் ஆஃப் டூ கொடுக்குறேன் அண்ட் ப்ளஸ் நார்மல் டூ ஸோ இன்டீச்சர் வேல்யூ கொடுக்குறேன் இப்போ பாருங்கள் எனக்கு எரர் அடிக்குதா கேன் ஓன்லி கன்கார்டினேட் பிகாஸ் ஏன் இந்த அரை அடிக்கிறதா முன்னாடி நான் ஸ்ட்ரிங் வேல்யூ கொடுத்துருக்கேன் ஸோ கேன் ஓன்லி கன்கார்டினேட் ஸ்ட்ரிங் நாட் இன்ட் டு ஸ்ட்ரிங் ஓகே ஸோ ஓன்லி ஸ்ட்ரிங் டு ஸ்ட்ரிங்கை மட்டும் தான் கன்கார்டினேஷன் பண்ண முடியும் அண்ட் ஸ்ட்ரிங்கையும் இன்ட்டையும் வந்து நம்மளால் கன்கார்டினேட் பண்ண முடியாது ஓகே ஸோ நான் இங்கே இப்போது டூ பாயிண்ட் டூன்னு கொடுக்குறேன் அண்ட் இதை ரன் பண்ணுறேன் இங்கே பாருங்கள் அப்படியே இன்ட்டு போல் ஃப்ளோட் வந்துருக்கு கேன் ஓன்லி கன்கார்டினேட் எஸ்டிஆர் தட் இஸ் ஸ்ட்ரிங் நாட் ஃப்ளோட் டு த ஸ்ட்ரிங் ஓகே ஸோ இதை நீங்கள் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஆப்ரேஷன்ஸ் பண்ணுறப்போ ஓகே ஸோ நீங்கள் ஸ்ட்ரிங்ஸை ஆட் பண்ணிங்கன்னா மெர்ஜாகி கிடைக்கும் அண்ட் மற்ற இன்டியர் ஃப்ளோட்டையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட ஆஷ் ஆஷ்வல் என்ன அடிஷன் அண்ட் சப்ட்ராக்ஷன் பண்ணுறீங்களோ அந்த வேல்யூ கிடைக்கும் ஓகே ஸோ இப்போது ஸ்ட்ரிங்கில் வந்து நீங்கள் கன்கார்டினேஷன் பண்ணிங்க ரைட் ஓகே ஸ்ட்ரிங்கில் வந்து கன்கார்டினேஷன் பண்ணிங்க அண்ட் அதிலே மல்டிப்ளிகேஷனும் பண்ணலாம் தென் அதுக்கு முன்னாடி நான் இன்னொரு கன்கார்டினேஷன் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து காமிச்சிட்றேன் ஓகேங்களா இப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒரு ஸ்ட்ரிங் கொடுக்குறேன் ஹெல்லோ காய்ஸ் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் சரிங்களா சரிங்களா இதில் ஸ்ட்ரிங்கு அண்ட் எக்ஸை ட்ர செக் பண்ணுறேன் ஹலோ காய்ஸ்ன்னு இருக்குது இல்லையா ஸோ இது கூட நான் இன்னொரு ஸ்ட்ரிங் கன்கார்டினேஷன் பண்ண போகிறேன் எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னா நான் அதே வேரியபிளை ரீஅசைன் பண்ண போகிறேன் சரிங்களா ஸோ புதுசாக ஒரு வேரியபிள் க்ரியேட் பண்ணியும் பண்ணலாம் இல்லை அதே வேரியபிளை நீங்கள் மறுபடியும் ரீஅசைனும் பண்ணலாம் ஸோ ரீஅசைன் பண்ணிங்கன்னா எக்ஸிஸ்டிங்காக இருக்கிற வேல்யூ வந்து அப்டேட் ஆகிரும் எக்ஸிஸ்டிங்காக இருக்கிற வேல்யூ டெலிட் ஆகிரும் அண்ட் நியூவாக நான் கொடுக்குற வேல்யூ வந்து அதில் போய் அப்டேட் ஆகிரும் ஓகே ஸோ இதை கான்செப்டில் வச்சுக்கோங்க அண்ட் எனக்கு எக்ஸிஸ்டிங்காக இருக்கிற வேல்யூ தேவையில்லை அப்படின்னா நீங்கள் அதே வேரியபிளை ரீஅசைன் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் எக்ஸிஸ்டிங்காக எனக்கு இப்போ ஹச் ஈக்குவல் டு ஹலோ காய்ஸுங்கிறது நான் மறுபடியும் வேறு எங்கேயோ யூஸ் பண்ண போகிறேன்னா அதை அப்படியே வச்சுட்டு புது வேரியபிளை க்ரியேட் பண்ணி ஸோ நமக்கு வர்ற ஆன்சரை அங்கே ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா இப்போது நான் எக்ஸ்லேயே வந்து ஸ்டோர் பண்ணுறேன் ஓகே எனக்கு வந்து அந்த ஹலோ காய்ஸுங்கிறது லெட்டரை நான் யூஸ் பண்ண போகிறதில்ல அதனால் வந்து எக்ஸ்லேயே வந்து நான் ஸ்டோர் பண்ணுறேன் ஸோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஸோ இப்போ என்ன ஆகும் எக்ஸில் ஹலோ காய்ஸ்ன்னு இருக்குது ஹலோ காய்ஸ் ப்ளஸ் இட் ப்ளஸ் வியூ டி ஃபோர் வேறு எதாவது பார்க்கலாம் ஹலோ காய்ஸ் திஸ் ப்ளஸ் மை கா ஓகே ஸோ இப்போ என்ன ஆகும் எனக்கு இந்த ஹலோ காய்ஸ் கூட ஆட் ஆகி இங்கே கீழே வந்து எனக்கு ப்ரிண்ட் ரெண்டும் ஆட் ஆகி ஹலோ காய்ஸ் திஸ் இஸ் மை கார் அப்படின்னு வந்து கிடைக்கும் ஓகே நான் இப்போ எக்ஸை செக் பண்ணுறேன் பார்த்தீங்கன்னா ஹலோ காய்ஸ் திஸ் இஸ் மை கார் அப்படின்னு கிடச்சிருச்சு அண்ட் இங்கே வந்து நான் ஸ்பேஸ் எதுவுமே கொடுக்கல பார்த்திங்களா இங்கே முன்னாடி எந்த ஸ்பேஸும் இல்லை இந்த காய்ஸ் பக்கத்தில் எந்த ஸ்பேஸும் இல்லை அண்ட் இங்கே ஒரு நான் ஸ்பேஸ் விடுறேன் ஸ்பேஸ் விட்டு இப்போ ரன் பண்ணோம்னா எனக்கு ஹலோ காய்ஸ் திஸ் இஸ் மை கார் அண்ட் திஸ் இஸ் மை கார்னு கிடச்சிருக்கு என்ன ரீசன் அப்படிங்கிறத நான் சொல்லிடுறேங்க ஆக்சுவலாக ஃபஸ்ட்டு நம்ம ரன் பண்ணுறப்போ இந்த ஹலோ காய்ஸ் திஸ் இஸ் மை கார் அப்படிங்கிறது இதில் ஸ்டோர் ஆகிடுச்சா எக்ஸில் வந்து ஸ்டோர் ஆகிடுச்சு ஸோ நான் மறுபடியும் ரன் பண்ணுறப்ப என்ன ஆகுது இந்த திஸ் இஸ் மை கார்ங்
ஸோ நம்ம இது வந்து அந்த ஏ ஈக்குவல் டு டென்னு அண்ட் ஏ ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் ஏன்னு போட்டு செக் பண்ணி பார்க்கும் நம்ம வந்து பைத்தான் நம்பர்ஸ் பார்க்குறப்போ ஓகே ஸோ நான் இப்போ மறுபடியும் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஹலோ காய்ஸுங்கிறது ரீ அசைன் பண்ணுறேன் அண்ட் இப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஹலோ காய்ஸ் அண்ட் இது இப்போ செக் பண்ணிங்கன்னா ஹலோ காய்ஸ் திஸ் இஸ் மை கார் அப்படின்னு கிடச்சிச்சு ஓகே ஸோ திஸ் ஆல்சோ அ டைப் ஆஃப் ஸ்ட்ரிங் கண் கோஆர்டினேஷன் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து ஸ்ட்ரிங்ஸை வந்து நம்ம மல்டிப்ளை பண்ண முடியும் ஸோ ஸ்ட்ரிங்ஸில் வந்து கண் கோஆர்டினேஷன் ப்ளஸ் சிம்பிள் யூஸ் பண்ணலாம் தட் இஸ் கண் கோஆர்டினேஷன் அண்ட் மல்டிப்ளிகேஷன் சிம்பிள் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ வேறு சப்ட்ராக்ஷனோ அண்ட் டிவிஷனோ வந்து நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ண முடியாது ஓகேங்களா இப்போது லெட்டர் ஈக்குவல் டு ஸோ லெட்டருங்கிறது ஒரு வேரியபிள் சரிங்களா ஸோ லெட்டர் ஈக்குவல் டு ஒரு எனி திங் ஸோ நீங்கள் இதுக்குள்ளே வந்து அட்டுங்கன்னு கொடுக்குறேன் இது வந்து ஸ்ட்ரிங்கு தான் அண்ட் இங்கே ஆஷன்னு கொடுக்குறேன் அதுவும் ஸ்ட்ரிங்கு தான் அண்ட் நீங்கள் பர்சன்டேஜ் கொடுக்குறேன் அதுவும் ஸ்ட்ரிங்கு தான் அண்ட் அண்ட் கொடுத்தாலும் ஸ்ட்ரிங்கு தான் ஓகே எனக்கு இங்கே அண்ட் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இங்கே லெட்டரை செக் பண்ணி பார்க்குறேன் எனக்கு அன்சிம்பல் இருக்குது ஓகே ஸோ தென் இந்த லெட்டர் இந்த அண்டுங்கிறத நான் வந்து ஒரு டென் டைம்ஸ் வந்து நான் ஷோ பண்ணோம்னா சிம்பிள் ஸ்டார் கொடுத்துட்டு பக்கத்தில் டென் கொடுத்தீங்கன்னா ஸோ டென் டைம்ஸ் எனக்கு கிடச்சிடும் ஓகே ஸோ இப்போ என் நேமை நான் வந்து டென் டைம்ஸ் நான் மல்டிபிள் பண்ணணும்னா ரன் பண்ணிடுங்க ஸோ இந்த லெட்டர் ஸ்டார் டென்னு இருக்கா ஸோ இதை ஆட் பண்ணிடுங்க உங்களுக்கு டென் டைம்ஸ் கிடச்சி தட்ஸ் ஆல் ஓகே ஸோ எனக்கு இங்கே ஸ்பேஸஸ் இல்லை ஸ்பேஸஸ் வரணும்னா இது கூட ஸ்ட்ரிங் கண் கார்டினேஷன் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி கொடுக்கலாம் இதை வந்து நீங்கள் அப்படியே கொடுத்தீங்கன்னா ஸ்பேஸஸ் மட்டும் வரும்னு நினைக்கிறேன் ஓகே ஸ்பேஸ் மட்டும் டென் டைம்ஸ் வந்து இங்கே தெரியுதுங்களா ஸ்பேஸ் மட்டும் டென் டைம்ஸ் வந்து இங்கே வந்து எனக்கு கொட்டேஷன் வந்துருக்கு ஸோ எனக்கு நேம் ஃபுல்லாக டென் டைம்ஸ் வரும்னா இதை ஒரு ப்ராக்கெட்டில் போட்டுருங்க அண்ட் இதே ஒரு ப்ராக்கெட்டில் போட்டுருங்க இப்போ ரன் பண்ணுங்கள் எனக்கு கரெக்டாக வந்துருச்சுங்களா சங்கர் ஸ்பேஸ் விட்டு சங்கர் 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 சங்கர்னு ஸ்பேஸ் விட்டு வந்துருச்சு ஓகே சார் நான் இங்கே இங்கே வந்து எனி திங் எதை நீங்கள் வந்து சிங்கிள் கோர்ஸ் ஆர் டபுள் கோர்ஸில் போட்டிங்கனாலும் அது ஸ்ட்ரிங்கு தான் நீங்கள் வந்து வெறும் ஸ்பேஸ் மட்டும் விட்டுருக்கேன் அந்த ஸ்ட்ரிங்குள்ளே ஸோ இந்த ஒயிட் ஸ்பேஸில் வந்து அந்த ஸ்ட்ரிங்கு வந்து ஆட் ஆகிருக்கு இங்கே ஸோ லெட்ரு ப்ளஸ் ஆட் ஆகிடுச்சு ஃபஸ்ட்டு ப்ராசஸில் லெட்ரு ப்ளஸ் எம்டி ஸ்ட்ரிங் வந்து ஆட் ஆகிடுச்சு அப்போ எனக்கு இது வரைக்கும் கிடச்சிச்சுங்களா ஒரு நிமிஷம் லைக் இதுலேருந்து அண்ட் இது வரைக்கும் வந்து கிடச்சிச்சு வேல்யூ அந்த வேல்யூவை நான் டென்னால் மல்டிபிள் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் ஈச் டைம் வந்து எனக்கு ஸ்பே ஸ்பேஸ் ஆட் ஆகிருக்கு அண்ட் இங்கேயும் பாருங்கள் ஒரு ஸ்பேஸ் விட்டு தான் இந்த கொட்டேஷன் வந்து எனக்கு மேலே காமிச்சிருக்கு ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் நிறையா பர்ஃபார்ம் பண்ணி பார்க்கலாம் அண்ட் ஸோ ஸ்ட்ரிங்ஸில் நம்ம பில்டிங் ஃபங்க்ஷன்ஸ்னு ஒரு நாலஞ்சு ஃபங்க்ஷன் சொல்லுவோம் ஓகே ஃபங்க்ஷன் என்னென்னா நம்ம செட் ஆஃப் கோடை வந்து அதில் சேவ் பண்ணி வச்சுருப்போம் ஸோ அது நம்ம வேணுங்கிறப்ப அந்த நேமை மட்டும் கால் பண்ணி அந்த ஃபங்க்ஷனை வந்து நம்ம ரன் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ அதே மாதிரி ஒவ்வொரு டேட்டா டைப் அண்ட் ஒவ்வொரு டேட்டா ஸ்ட்ரக்சருக்கும் பைத்தான் வந்து சர்டைன் ஃபங்க்ஷன்ஸை வச்சுருக்கோம் ஓகே ஸோ நம்ம அந்த ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ணி இந்த ஸ்ட்ரிங்கோட ப்ராப்பர்ட்டிஸை நம்மளால் மாற்ற முடியும் ஸோ அதில் ஒரு நாலு ஃபங்க்ஷனை மட்டும் இப்போ உங்களுக்கு நான் ஷோ பண்ண போகிறேன் ஓகேங்களா ஸோ என்னென்ன ஃபங்க்ஷன்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அப்பர்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் அண்ட் லோவர்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் அண்ட் ஸ்ப்ளிட்டு அண்ட் ஸ்ப்ளிட்டில் இன்னொரு டைப் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்னென்ன மெத்தட்ஸ் இருக்குது ஸ்ட்ரிங்கில் அப்படி நீங்கள் பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஏதோ ஒரு ஸ்ட்ரிக்கை வந்து நீங்கள் டிக்ளேர் பண்ணிடுங்க நான் இங்கே ஏ ஈக்குவல் டு சம் ஸ்ட்ரிங் கொடுக்குறேன் ஸோ ஹலோ ஹலோ காய்ஸ்னு ஒரு ஸ்ட்ரிங் கொடுக்குறேன் நீ ஏவோ செக் பண்ணி பார்த்துக்குறேன் ஏக்குள்ள ஹலோ காய்ஸ் இருக்குது அண்ட் இப்போது இதில் இருக் இதுக்கு நான் ஃபங்க்ஷன் என்னென்ன ஃபங்க்ஷன் வந்து ஸ்ட்ரிங்கில் வந்து எனக்கு பைத்தானு பைத்தானில் ஸ்ட்ரிங்குக்குன்னு டிஃபால்ட்டாக என்னென்ன ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் பார்க்கணுன்னா இங்கே ஜூபிட்டர் நோட் புக்கில்
மெத்தட்ஸ் என்னென்ன டைப்பு என்னென்ன இருக்குதுன்னு வரும் ஓகே ஷிஃப்ட் டேப் கொடுத்தீங்கன்னா அண்ட் இங்கே நீங்கள் டாட் கொடுத்துட்டு வெறு டேப் கொடுத்தீங்கன்னா ஸோ இந்த மாதிரி என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸ்ட்ரிங்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இவ்வளோ டைப்ஸ் இருக்குது ஸ்வாப் கேஸு அப்பரு ஸ்டாவிஜ் ஸ்ப்ளிட் லைன்ஸு ஸ்ப்ளிட்டு ஓகே ஸோ ரீப்ளேஸு அண்ட் இந்த மாதிரி நிறைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குது சரிங்களா ஸோ இதில் நம்ம கொஞ்சம் இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு ஃபோ ஃபங்க்ஷன்ஸ் மட்டும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ இது எல்லாமே ஸ்ட்ரிங்ஸோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஓகே ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா அப்பர் கேஸ் ஓகே ஸோ அப்பருக்கு நீங்கள் இந்த மாதிரி ஓப்பன் அண்ட் க்ளோஸ் பே ப்ராக்கெட் வந்து கொடுத்தே ஆகணும் கொடுக்கல அப்படின்னா ஸோ இது ஃபங்க்ஷனு நீங்கள் வந்து பேரன்தேசிஸ் கொடுக்கணும்னு சொல்லி அது இண்டிகேட் பண்ணும் ஓகேங்களா ஸோ அப்போது நீங்கள் இதை கொடுத்துடணும் கொடுத்து ரன் பண்ணிங்கன்னா ஸோ இந்த ஹலோ காய்ஸ் அப்படிங்கிறது கேபிட்டல் ஃபார்மில் எனக்கு கிடச்சிச்சு சரிங்களா ஸோ ஓகே ஸோ இது ஜஸ்ட் ப்ரிண்ட் மட்டும்தான் பண்ணும் அண்ட் உங்களோட சோர்ஸில் ஹலோ காய்ஸுங்கிறது ஸ்மால் லெட்டர்னா ஸ்மால் லெட்டரில் அப்படியே இருக்கும் சரிங்களா இப்போ நீங்கள் இதை வேறு இதில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கணும் நான் கன்வெர்ட் பண்ணி அதே நேமில் ரீஅசைன் பண்ணுறதா இருந்தாலும் பண்ணிக்கலாம் ஆர் வேறு இதெல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணுறதா இருந்தாலும் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஏன்னா இப்போ பீரை ஸ்டோர் பண்ணிட்டேன் ஸோ பீரை ரன் பண்ணி பார்க்குறேன் எனக்கு பீல ஹலோ காய்ஸ் அப்படிங்கிறது கேபிட்டல் ஃபார்மில் இருக்கு ஓகே ஸோ நீங்கள் இதை ஸ்மாலில் மாற்றணும்னா பி டாட் லோயர் ஸோ இந்த மாதிரி கொடுத்துருங்க அண்ட் இஃப் யூ வாண்ட் டு சேவ் த ஃபைல் ஆர் சேவ் த ப்ராசஸ் இந்த ப்ரா இந்த ப்ராசஸை வந்து நீங்கள் சேவ் பண்ணணும் அப்படின்னா முன்னாடி ஒரு வேரியபிள் கொடுத்துக்கோங்க இல்லை எனக்கு தேவையில்லை அப்படின்னா அப்படியே ரன் பண்ணுங்கள் ஜஸ்ட் ப்ரிண்ட் மட்டும் பண்ணும் ஓகே இது அப்பர் அண்ட் லோயர் கேஸ் ஓகே ஸோ அடுத்து ஸ்ப்ளிட்டுன்னு ஒரு கீவேர்டு இருக்கு ஸ்ப்ளிட்டுங்கிறது ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது ஸோ அந்த ஃபங்க்ஷன் எப்படி யூஸ் பண்ணலான்னா அது நீங்கள் ஸ்ப்ளிட்டில் வந்து எந்த பேராமீட்டர்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த இங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பேரன்தேசிஸ் கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா இந்த ப்ராக்கெட்ஸு இந்த ப்ராக்கெட்குள்ளே நம்ம ஒரு வேல்யூவை பாஸ் பண்ணுவோம் ஓகே ஸோ வேல்யூவை பாஸ் பண்ணுவோம் வேல்யூ பாஸ் பண்ணாத பட்சத்தில் எங்கெல்லாம் ஸ்பேஸ் இருக்கோ அந்த ஸ்பேஸெல்லாம் இது இது வேல்யூவை எடுத்துகிட்டு ஸ்ப்ளிட் பண்ணி எனக்கு ப்ரிண்ட் பண்ணும் ஓகே ஸோ லெட் சி இங்கே எல் ஈக்வல் டு ஒரு சென்டென்ஸ் டைப் பண்ணுறேன் மை கார் அப்படிங்கிற ஒரு சென்டென்ஸ் டைப் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா ஸோ ரன் பண்ணிட்டேன் அண்ட் எல்ல செக் பண்ணுறேன் எனக்கு திஸ் இஸ் மை கார்னு இருக்கு ஓகே ஸோ இங்கே ஸ்பிளிட் ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ணுன்னா இந்த ஸ்பேஸை ரெஃபரன்ஸை எடுத்துக்கும் ரெஃபரன்ஸை எடுத்துட்டு இதில் இருக்க ஒவ்வொரு வேர்டையும் தனித்தனியாக ஸ்பிளிட் பண்ணி நமக்கு டிஸ்பிளே பண்ணும் பார்க்கலாங்களா எப்படின்னு எல் டாட் ஸ்பிளிட் ஓகே ஸ்பிளிட்டு அண்ட் ஓப்பன் அண்ட் க்ளோஸ் பேரன்டிசிஸ் கொடுத்துட்டு அண்ட் இங்கே நான் அந்த ப ப்ராக்கெட்ஸ்குள்ளே நான் எதுவுமே பாஸ் பண்ணல எதுவுமே பாஸ் பண்ணாட்டி அது அந்த ஸ்பேஸை ரெஃபரன்ஸை எடுத்துக்கும் எனக்கு ரிசல்ட் இந்த மாதிரி ப்ரிண்ட் ஆகும் ஓகே திஸ்ஸுங்கிறது ஒரு வேர்டு அண்ட் இஸ்ஸுங்கிறது ஒரு வேர்டு அண்ட் மைங்கிறது ஒரு வேர்டு அண்ட் காருங்கிறது ஒரு வேர்டு ஓகே ஸோ இந்த ஃபார்ம் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து லிஸ்ட் ஃபார்ம்னு சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ அந்த டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்த்துருப்போம் லிஸ்ட்னால் என்ன அப்படிங்கிறது லிஸ்ட்டுங்கிறது என்னது ரெண்டு ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்குள்ளே ஸோ எலமெண்ட்ஸ் இருக்கும் எலமெண்ட்ஸ் ஆர் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஆர் ஐட்டம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ இந்த கம்மாவால் செப்பரேட் பண்ணி வச்சுருக்கிறது எல்லாமே தனித்தனி ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஓகே ஸோ இது லிஸ்ட் ஃபார்மு லிஸ்ட் ஃபார்மு வந்து நம்ம நா நாளைக்கு கிளாஸில் பார்ப்போம் ஓகே ஸோ இங்கே ஸ்பிளிட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இது இந்த ஒயிட் ஸ்பேஸை ரெஃபர் பண்ணி எனக்கு தனித்தனியாக ஸ்பிளிட் பண்ணி கொடுத்துருச்சு ஓகே ஸோ இங்கே நான் சின்னதாக ஒரு ஐ ஸ்பேஸ் ஆம்னு கொடுக்குறேன் ஓகே ஸோ இப்போ ஏ ஐ ஏ டாட் ஸ்பிளிட் கொடுக்குறேன் இது பார்த்தீங்கன்னா ஐ தனியாக அண்ட் ஏஎம் தனியாக எனக்கு ஒரு கமால டிவைட் பண்ணி கொடுத்துரும் இது ஸ்ப்ளிட்டோட வேலை ஓகே ஸோ இப்போது ஸ்ப்ளிட்டுக்குள்ளே பேராமீட்டர் பாஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லுவோம் பேராமீட்டர் ஆர் ஆர்கியூமெண்ட்டு அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ பேராமீட்டர் என்னென்னா ஒரு வேல்யூ நான் பாஸ் பண்ணுறேன் அவ்வளோதான் ஓகே ஸோ ஏ டாட் 
நம்ம எல்லை பார்ப்போம் எல்லை தான் வந்து கொஞ்சம் நீளமான சென்டென்ஸ் அது ஓகே திஸ் இஸ் மை கார் அப்படிங்கிறது அண்ட் இங்கே எல் டாட் ஸ்ப்ளிட் கொடுத்துட்டு ஸோ நார்மலாக கொடுத்தீங்கன்னா இந்த ஒயிட் ஸ்பேஸை ரெஃபரன்ஸாக எடுத்துக்கிட்டு அதை ஸ்ப்ளிட் பண்ணுது ஸோ ஆனால் இப்போது இங்கே ஐங்கிறத கொடுக்குறேன் ஸோ ஐயை பாஸ் பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ ஐ ஐ வந்து நீங்கள் ஸ்ட்ரிங்குள்ளே தான் பாஸ் பண்ணணும் ஓகே ஏன்னா அது வந்து லெட்டர் ஸோ நான் ஐயை பாஸ் பண்ணுறேன் இப்போ என்ன எனக்கு கிடச்சிருக்குன்னு பாருங்கள் ஸோ ஐயை வந்து ரெஃபரன்ஸ் வேல்யூவாக எடுத்துக்குச்சு ஓகே ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுது டி அண்ட் ஹச்சை ப்ரிண்ட் பண்ணிடுது ஐ ஐயில் ஐயை வந்து தான் ஸ்ப்ளிட் பண்ணுது ஐ இருக்கிற இடத்த தான் ஸ்ப்ளிட் பண்ணுது ஓகே ஸோ அப்போ டி ஹெச்சை ஒரு வேல்யூ எடுத்துக்குச்சு அண்ட் எஸ்ஸு அதுக்கடுத்து ஐ எங்கே வருதுன்னு பார்க்குது அதுக்கடுத்து ஐ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே எஸ்ஸுங்கிற இடத்துல ஐ வருதா ஸோ அப்போ எஸ்ஸு ஒரு ஸ்பேஸ் இடையில் இருக்கு இருக்கு இல்லையா ஸோ எஸ்ஸு ஒரு ஸ்பேஸ் இங்கே ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்குது பாருங்கள் ஸோ இந்த ஒரு ஸ்பேஸை வந்து எடுத்துக்குச்சு ஸோ செகண்ட் வேல்யூவை அதுக்கடுத்து பார்க்குது ஸோ இந்த எஸ்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுதுங்களா ஐ இது ஏன்னா ஐ இங்கே தான் இருக்குது அதனால் அங்கேருந்து ஸ்ப்ளிட் ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த எஸ்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது ஏன்னா அதுக்கப்புறம் எனக்கு ஐங்கிற வேல்யூவே இல்லை அதனால் ஃபுல் எழுதி ப்ரிண்ட் பண்ணிடுச்சு ஓகே ஸோ நீங்கள் வேறு வேல்யூ கொடுக்குறேன் இப்போது எஸ்ன்னு கொடுக்குறேன் இங்கே பாருங்கள் ஸோ டிஹெச் ஐ வரைக்கும் தனி வேர்டாக பிடிச்சிருச்சு அண்ட் எஸ்ஸுங்கிறது இருக்கிறதால அங்கே ஸ்ப்ளிட் பண்ணுது ஸ்ப்ளிட் பண்ணுறப்போ எனக்கு எஸ் ப்ரிண்ட் ஆகாது ஸோ அதுக்கு பதிலாக இங்கே இருக்க ஸ்பேஸு இங்கே ப்ரிண்ட் ஆகிடுச்சுங்களா ஸ்பேஸ் ப்ரிண்ட் ஆகிடுச்சு ஏன்னா அடுத்து ஐ ப்ரிண்ட் ஆகிடுச்சு அண்ட் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ் இருக்குது ஓகே ஸோ அந்த இடத்துல ஸ்ப்ளிட் பண்ணுது தென் இங்கே ஒரு ஸ்பேஸ் விட்டு எனக்கு மை கார் அப்படிங்கிறது ப்ரிண்ட் ஆகுது ஓகே இது ஸ்ப்ளிட் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ கேப்டலைஸ் எடுத்து ஸோ கேப்டலைஸ் எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னா உங்களோட ஃபஸ்ட்டு வேர்டாக வந்து ஃபஸ்ட்டு வேர்டில் இருக்கிற ஃபஸ்ட் லெட்டரை கேப்டலைஸ் பண்ணுறதுக்கு ஸோ கேப்டலைஸுங்கிற ஃபங்க்ஷன் வந்து யூஸ் ஆகுது தட்ஸ் ஆகும் ஓகே ஸோ இப்போ எனக்கு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஏல என்ன இருக்குது ஐ ஆம் அப்படிங்கிற வேர்டு இருக்குது ஸோ ஐ ஆமில் ஐ வந்து ஸ்மால் லெட்டரில் இருக்குது இல்லையா ஸோ மேலே நான் கேப்டலைஸ் கொடுத்துருக்கேன் அது வந்து ஐயை வந்து கேப்டலாக மாற்றி எனக்கு ப்ரிண்ட் பண்ணிடுச்சு ஓகே ஸோ அடுத்து ஸோ ஸ்வாப் கேஸ் அடுத்து ஸ்வாப் கேஸ்னா என்னென்னா சேம் அப்பர் அண்ட் லோவர் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதை வந்து இங்கே ஒரே வேர்டில் கொடுத்துட்டாங்க ஸோ அது ஸ்மாலாக இருந்தால் கேப்டலாக மாற்றும் அண்ட் கேப்டலாக இருந்தால் ஸ்மாலாக மாற்றும் ஓகே ஸோ அதுதான் வந்து ஸ்வாப் கேஸோட ஃபங்க்ஷன் அண்ட் இப்போ இங்கே எல்ல பாஸ் பண்ணுறேன் எல்ல நமக்கு என்ன இருக்குது திஸ் இஸ் மை கார் அப்படிங்கிறது இருக்குது ஸோ நான் இங்கே பாஸ் பண்ணுறேன் இங்கே பாருங்கள் திஸ் இஸ் மை காரில் டி கேப்டலைஸ்லாம் இருக்குது அண்ட் அதை ஸ்மாலாக மாற்றிடுச்சு ஸோ மற்றதில் ஸ்மாலாக இருக்குது அண்ட் அதை வந்து கேப்டலாக மாறிடுச்சு மாற்றிடுச்சு ஓகே அடுத்து என்ன பார்க்கணும்னா என் கோட் பார்க்கலாம் ஸோ என் கோட் எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா ஸோ உங்கள் லெட்டர் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி பீன்னு கொடுத்து அந்த லெட்டரை வந்து என் கோட் பண்ணுறது என் கோட்னா ஒரு வேறு ஃபார்முக்கு கன்வெர்ட் பண்ணுறது ஓகே ஸோ அதை என் கோடு மற்றபடி மற்றது எதுவும் இம்பார்ட்டண்ட் அவ்வளோவா நம்ம யூஸ் பண்ண மாட்டோம் ஓகே ஸோ மேக்ஸிமம் யூஸ் பண்ணுறதெல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டோம் ஓகே ஸோ இண்டெக்ஸ் இண்டெக்ஸ் எதுக்குன்னா 
இப்போ இப்போ இந்த திஸ் இஸ் மை கார்னு இருக்கா ஸோ இதில் நான் ஏதோ ஒரு இண்டெக்ஸை வந்து கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ சியோட இண்டெக்ஸை நான் கண்டுபிடிக்கணும்னா உள்ள நீங்கள் சின்னு பாஸ் பண்ணால் போதும் ஸோ சியோட இண்டெக்ஸ் என்னங்கிறது கீழே ப்ரிண்ட் ஆகிடும் சியோட இண்டெக்ஸ் வந்து லெவன் ஓகே சியோட இண்டெக்ஸ் என்னங்கிறது ப்ரிண்ட் ஆகிடும் அண்ட் இப்போ எனக்கு இது இதே சென்டென்ஸில் ரெண்டு லெட்டர் இருக்குது இப்போ எஸ்ஸுங்கிறது ரெண்டு தடவை இருக்குது அண்ட் ஐங்கிறது ரெண்டு தடவை இருக்குன்னா எது வந்து எந்த ஐ ஃபஸ்ட்டில் இருக்கோ அதோட இண்டெக்ஷன் மட்டும்தான் அது ப்ரிண்ட் பண்ணும் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஐ ஃபஸ்ட்டில் இருக்குது ஜீரோ ஒன் டூ இந்த ஐ ஃபஸ்ட்டில் இருக்குது தென் அதோட இண்டெக்ஷன் மட்டும்தான் ப்ரிண்ட் பண்ணும் செகண்ட் இருக்கிற ஐயோட இண்டெக்ஸை ப்ரிண்ட் பண்ணாது ஓகே ஸோ நான் இங்கே எஸ்ன்னு பாஸ் பண்ணுறேன் அதே மாதிரி எஸ்ஸில் எந்த எஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டில் இருக்கோ அதோட இண்டெக்ஸை மட்டும் தான் அது ப்ரிண்ட் பண்ணும் சரிங்களா ஸோ எஸ் இங்கே இருக்கா அதோட இண்டெக்ஸ் த்ரீ ஸோ அதை மட்டும் ப்ரிண்ட் பண்ணிருக்கு ஓகே ஸோ இம்பார்ட்டண்டான ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாமே நம்ம பார்த்துட்டோம் அண்ட் இது வந்து நான் நம்ம அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுறது ஓகே ஸோ கோடிங் போடுறப்போ இதில் நம்ம அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ ஒரு குவிக் ரிவ்யூ பண்ணிடலாம் ஸோ நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்தது அண்ட் ஸோ ஸ்ட்ரிங்ஸ் வந்து இம்யூட்டபிலிட்டி சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ இம் இம்யூட்டபிலிட்டினா என்ன நம்ம எந்த லெட்டர்ஸும் உள்ளே இருக்க எந்த லெட்டர்ஸையும் நம்மளால் வந்து அப்டேட்டோ டெலிட்டோ அண்ட் இன்சர்ஷனோ பண்ண முடியாது ஆனால் ஹோல் ஸ்ட்ரிங் ஸ்ட்ரிங்கை வந்து நம்மளால் அப்டேட் பண்ணிக்க முடியும் ஓகே இப்போ ஷங்கர் நான் கொடுத்துருக்கேன்னா அடுத்து அதே சங்கர் அதே வேரியபிளில் நான் மறுபடியும் ரீஎஸ் ரீ வேறு ஏதாச்சும் ஸ்ட்ரிங்கு ஆர் வேறு இன்டீஜர் ஆர் ஃப்ளோட்டு எது வேணாலும் என்னால் ரீஆசின் பண்ணிக்க முடியும் ஓகே ஸோ ஆனால் அதுக்குள்ளே இருக்க பர்ட்டிகுலர் லெட்டரை மட்டும் நான் அப்டேட் பண்ணணும் இல்லை இன்சர்ட் பண்ணணும் இல்லை டெலிட் பண்ணணுன்னா என்னால் முடியாது ஓகே ஸோ அதுக்கு நம்ம இந்த மாதிரி லாஜிக்காக யூஸ் பண்ணலாம் இப்போது இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கு ஏ கொள்ளு சாம்னு கொடுத்துருக்கேன் அண்ட் ஏவோட வேலை சாமு இப்போது நான் ஏ இருக்கிறது பேமை மாற்றணும் ஸோ பேமுங்கிறதுக்கு ஏயும் வந்து காண காமனாக இருக்கிறனால ஒன் கோலன் கொடுத்து அந்த ஸ்லைசிங் மூலயமா அதில் இருக்க ஏஎம் மட்டும் நான் கிராப் பண்ணி இன்னொரு வேரியபிளில் ஸ்டோர் பண்ணிட்டேன் அண்ட் இங்கே ஸோ இன்னொரு வேரியபிளை ஸ்டோர் பண்ணிட்டு அது கூட ஸ்ட்ரிங் கன்கார்டினேஷன் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸ்ட்ரிங் கன்கார்டினேஷன் யூஸ் பண்ணி பேம்ங்கிறத நான் கெட் பண்ணிட்டேன் ஓகே ஸோ அடுத்து ஸோ டூ ப்ளஸ் டூனா ஃபோர் இதில் இந்த ப்ளஸ் அட் இதில் அர்த்தமெட்டிக் ஆப்ரேஷன் டூ ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி டூ ஓகே ஸோ இன்டிஜரி இன்டிஜரி நம்ம வந்து ஆட் பண்ண முடியும் இன்டிஜரி ஃப்ளோட்டே ஆட் பண்ண முடியும் அண்ட் ஸ்ட்ரிங்கே ஸ்ட்ரிங்கே ஆட் பண்ணோம்னா அது பேர் அடிஷன் கிடையாது அது பேர் கன்கார்டினேஷன் ஓகே ஸோ டூ டூ ஆஃப் ஸ்ட்ரிங்கு டூ ஆஃப் ஸ்ட்ரிங்கே நம்ம ஆட் பண்ணோம்னா டுவெண்ட்டி டூ கிடைக்கும் ஸோ அதே மாதிரி ஸ்ட்ரிங்கையும் இன்டீஜரையும் ஸ்ட்ரிங்கையும் ஃப்ளோட்டையும் நம்மளால் ஆட் பண்ண முடியாது அண்ட் ஸோ இது இன்னொரு ஸ்ட்ரிங் கன்கார்டினேஷன் நான் எக்ஸிக்யூட்டி எக்ஸ்ப்ரஸ் சம் வேல்யூ ஓகே அண்ட் இங்கே நம்மளால் ஸ்ட்ரிங்கில் மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ண முடியும் ஓகே லெட்டர் ஈக்குவல் டு ஷங்கர்னு கொடுத்துட்டு அதை நீங்கள் மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணிக்க முடியும் அதுக்கடுத்து இது அப்பர் கேஸை கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு அண்ட் இது லோயர் கேஸை கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு தென் ஸ்பிளிட்டில் ரெண்டு டைப்பில் நம்ம வந்து ஸ்பிளிட் பண்ண முடியும் எதுவுமே கொடுக்கல அப்படின்னா அது ஸ்பேஸை வந்து ஸ்பிளிட்டிங் ரெஃபரன்ஸாக எடுத்துப்போம் நம்ம ஏதாவது லெட்டர்ஸ் கொடுத்தோம்னா அந்த லெட்டர்ஸை அதை ஸ்பிளிட்டிங் ரெஃபரன்ஸாக எடுத்துப்போம் அண்ட் அதுக்கப்புறம் கேபிட்டலைசேஷன்னா ஈச் வேர்டில் இருக்கிற ஃபஸ்ட் லெட் ஈச் சென்டென்ஸில் இருக்கிற ஃபஸ்ட் லெட்டரை வந்து அதை கேபிட்டலைஸ் பண்ணும் அண்ட் அடுத்து ஸ்வாப் கேஸ்னால் அப்படியே ஆப்போசிட் லோவரில் இருந்தால் அப்பர் ஆகும் அப்பர் இருந்தால் லோயர் ஆகும் ஸ்வாப் கேஸ் பண்ணி கொடுப்போம் அண்ட் என்கோடுங்கிறது ஸோ ஒரு லெட்டரை ஒரு ஸ்ட்ரிங்கை வந்து எனக்கு என்கோட் பண்ணி டிஸ்பிளே பண்ணும் ஓகே தட்ஸ் ஆல் அடுத்து இண்டெக்ஸ் பார்த்தோம் இண்டெக்ஸுங்கிறது ஸோ எந்த லெட்டர் லெட்டரை பாஸ் பண்ணோன்னா அந்த லெட்டர் எந்த இண்டெக்ஸில் இருக்குது அப்படிங்க இண்டெக்ஸ் கொஷனை வந்து நமக்கு ப்ரிண்ட் பண்ணும் ஓகே தென் நம்ம பார்க்க போகிறது ப்ரிண்ட் ஃபார்மேட்டிங் இன் ஸ்ட்ரிங்ஸ் ஓகே ஸோ ஸ்ட்ரிங்கில் ப்ரிண்ட் ஃபார்மேட்டிங் எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஸோ இதில் ரெண்டு டைப் இருக்கு
dot format method and f string method அப்படின்னு ரெண்டு டைப் இருக்கு அண்ட் அதுக்கு முன்னாடி ஓகே ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஸ்ட்ரிங்ஸில் எப்படி வந்து வேல்யூஸை பாஸ் பண்ணி நம்ம பிரிண்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத வந்து இப்போ பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ நான் ஒரு அடிஷன் வந்து மேக் பண்ணுறேன் இப்போ ஏ ஈக்குவல் டு ஏ ஆர் ஸோ சம் ஏதோ ஒரு கேல்குலேஷன் மாதிரி போடலாங்களா ஸோ நே வேரியபிள் அசைன்மெண்ட்டப்போ நம்ம ஒரு கேல்குலேஷன் போட்டிருப்போம் மை அண்டர் ஸ்கோ இன்கம் ஈக்குவல் டு ஒரு தௌசண்ட் கொடுத்துட்றேன் அண்ட் இங்கே டேக்ஸ் அண்டர் ஸ்கோ ரேட் ஈக்குவல் டு ஒரு ஜீரோ பாயிண்ட் டூ கொடுக்குறேன் ஓகே அதில் வந்து ஹண்ட்ரடு அண்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன்றும் கொடுத்துருப்பேன் இங்கே ஜீரோ பாயிண்ட் டூ கொடுக்குறேன் தென் ஆஃப்டர் தட் இங்கே நான் இப்போ இதை வந்து கேல்குலேட் பண்ண போகிறேன் ஸோ இது ரெண்டையும் நான் மல்டிபிள் பண்ணேன்னா என்னோடய டோ டோட்டல் டேக்ஸ் ரேட் வந்து எனக்கு கிடச்சிடும் அப்போ இங்கே டோட்டல் அண்டர் ஸ்கோர் டேக்ஸ் ஓகே ஸோ டேக்ஸ் கொடுத்துட்டேன் ஈக்குவல் மை அண்டர் ஸ்கோர் இன்கம் இன்டு டேக்ஸ் ரேட் ஓகே ஸோ இப்போ நான் இதை ரன் பண்ணுன்னா என்னோட மை இன்கமும் அண்ட் டேக்ஸ் ரேட்டும் மல்டிபிள் ஆகி டோட்டல் டேக்ஸுங்கிற வேல்யூவில் வேரியபிளில் போய் எனக்கு ஸ்டோர் ஆகிடும் ஓகே ஸோ இப்போ உங்களுக்கு கிளியராக தெரியும்னு நினைக்கிறேன் ஓகே ஸோ இப்போ போய் ஸ்டோர் ஆகிடும் அண்ட் ரன் பண்ணுறேன் இங்கே நான் டோட்டல் டேக்ஸை செக் பண்ணுறேன் ஸோ நான் மேலே வந்து டீ கேபிட்டல் லெட்டில் கொடுத்துருக்கனால கீழேயும் நான் வந்து டீ கேபிட்டல் லெட்டில் தான் கொடுக்கும் ஓகே ஸோ டூ ஹண்ட்ரட் தான் வந்து என்னோடய டோட்டல் டேக்ஸ் ஸோ நான் இப்போது இதை ப்ரிண்ட் பண்ணணும் ஜஸ்ட்டு டூ ஹண்ட்ரட் மட்டும் கிடச்சிருக்கு இல்லையா ஸோ நான் இதை நான் ப்ரிண்ட் பண்ணணும் ப்ரிண்ட் பண்ணுறது எப்படின்னா என்னோட நேமோடு நான் ப்ரிண்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அப்போ நேம் என்ன பண்ணுறேன் ஒரு வேரியபிளில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே ஷங்கர் அப்படின்னு ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறேன் இங்கே நேம் ஈக்குவல் ஷங்கர் ஸ்டோர் பண்ணிட்டேன் அண்ட் மை ஈக்குவல் இன்கம் ஈக்குவல் டு தௌசண்ட் அண்ட் டேக்ஸ் ரேட் ஈக்குவல் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஓகேங்களா ஸோ இப்போது இதுக்கு கீழே தான் நீங்கள் வந்து ப்ரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்கணும் ஏன் அப்படின்னா ஓகே ஸோ ஏன் அப்படின்னா நம்ம டோட்டல் டேக்ஸ் எதாவது ப்ரிண்ட் பண்ண போகிறோம் இல்லையா ஸோ அப்போ இந்த லைன் ரன் ஆகி முடித்ததுக்கப்புறம் நான் ப்ரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்கணும் இங்கே ப்ரிண்ட் கொடுத்துட்டு அண்ட் இங்கே தான் நான் என்னோடய வேல்யூவை கால் பண்ண போகிறேன் ஓகே ஸோ அதை எப்படி பண்ணலான்னா ஒன்று ஸ்ட்ரிங் கன்கார்டினேஷன் யூஸ் பண்ணலாம் இந்த வேல்யூ வந்து ஸ்ட்ரிங்காக இருந்துச்சுன்னா ஸ்ட்ரிங் கன்கார்டினேஷன் நீங்கள் ஈஸியாக யூஸ் பண்ணலாம் எப்படின்னா இப்போ நேம்ங்கிற வேரியபிளில் ஷங்கர்னு இருக்கு நான் ப்ளஸ் பண்ணுறேன் ப்ளஸ் பண்ணிவிட்டு இங்கே ஒரு ஸ்ட்ரிங் கொடுக்குறேன் யோர் டேக்ஸ் இஸ் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் ஸோ நீங்கள் இது இப்போ ரன் பண்ணிங்கன்னா இதுவும் ஸ்ட்ரிங்கு இந்த யோ யோர் டேக்ஸிஸுங்கிறதும் ஸ்ட்ரிங்கு அண்ட் நேம்ங்கிறதும் ஸ்ட்ரிங்கு அண்ட் ரெண்டும் ஆட் ஆகி ஷங்கர் யோர் டேக்ஸிஸ் அப்படின்னு வந்துடும் ஓகே ஸோ இங்கே கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் இல்லை அதனால் நான் ஒய்க்கு முன்னாடி ஒரு ஸ்பேஸ் விட்டுக்கிறேன் இப்போ ரன் பண்ணுறேன் ஷங்கர் யுவர் டேக்ஸ் இஸ் அப்படின்னு வந்துருச்சு ரெண்டுமே ஸ்ட்ரிங்கு அதனால் எனக்கு ப்ளஸ் கொடுக்கறதுனால ப்ராப்ளம் கிடையாது இப்போது நான் டோட்டல் டேக்ஸை வந்து நான் ப்ரிண்ட் பண்ணணும் ஓகே ஸோ என்னோடய டோட்டல் டேக்ஸோட டைப் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் அதை டைப்பு செக் பண்ணுறேன் ஸோ ஆல்ரெடி நான் ரன் பண்ணிட்டனால அந்த மேல் இருக்க பிளாக்கை நான் ரன் பண்ணிட்டனால எனக்கு டோட்டல் டேக்ஸில் வேல்யூ வந்து ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் நீங்கள் ரன் பண்ணாமல் டைப்பு செக் பண்ணிங்கன்னா டோட்டல் டேக்ஸில் வேல்யூ இல்லைன்னு தான் வரும் புரியுதுங்களா ஸோ அந்த பிளாக்கை நான் ரன் பண்ணிட்டேன் ஸோ என்னோடய டோட்டல் அண்டர் ஸ்கோர் டேக்ஸுங்கிற வேரியபிளில் இப்போது ஒரு வேல்யூ ஸ்டோர் ஆகிருச்சு ஓகே அப்போ வேல்யூ ஸ்டோர் ஆகிருச்சுன்னா அது இந்த மூணு டேட்டா டைப்பில் ஏதோ ஒரு டேட்டா டைப்பாக தான் இருக்க போகுது ஓகே ஸோ நான் அப்போ ஈஸியாக அதோட டைப்பை நான் ஃபைன் பண்ணிக்க முடியும் இப்போ நான் டைப் கொடுக்குறேன் கொடுத்துட்டு ரன் பண்ணுறேன் ஸோ தடி இது வந்து ஃப்ளோட்டு ஃப்ளோட் டேட்டா டைப் ஓகே ஸோ இப்போ ஃப்ளோட்டை நான் எப்படி வந்து ப்ரிண்ட்டுக்குள்ளே கொண்டு வருது இப்போ ஸ்ட்ரிங்குங்கிறதுனால நான் கன்கார்டினேஷன் போட்டு போட்டேன் நம்ம ஒரு ரெண்டு மூணு ஸ்டெப்புக்கு முன்னாடி பார்த்துருந்தோம் 
இங்கே இது ஆ இங்கே பாருங்கள் ஸோ ஃப்ளோட்டையும் ஸ்ட்ரிங்கையும் ஆட் பண்ணோம்னா நமக்கு எரர் அடிக்கும் இல்லையா ஸோ ப்ரிண்டில் கொடுத்தீங்கனாலும் எரர் அடிக்க தான் செய்யும் நான் ப்ளஸ் போட்டு இந்த டோட்டல் டேக்ஸுங்கிறத இங்கே கொடுக்குறேன் ஸோ இப்போ ரன் பண்ணுறேன் எனக்கு எரர் அடிக்குதுங்களா ஓகே ஸோ எரர் அடிக்குதுங்களா அண்ட் இது எப்படி கொடுக்கலாம் ப்ளஸ்ஸுக்கு பதிலாக ஃப்ளோட்டை நான் வந்து இது கூட சேர்ந்து ப்ரிண்ட் பண்ணுறப்ப எப்படி கொடுக்கலாம் அது நல்லா நான் வச்சுக்கோங்க இது ப்ரிண்ட்டுக்குள்ளே மட்டும்தான் இந்த இப்போ நான் சொல்ல போகிறது வந்து வேலை செய்யும் வெளியே நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா வேலை செய்யாது ஓகே ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா ப்ளஸ்ஸுக்கு பதிலாக கம்மா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே நீங்கள் ஸ்ட்ரிங்குக்குமே ப்ளஸ்ஸுக்கு பதிலாக கம்மா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ப்ரிண்ட்டுக்குள்ளே மட்டும் நல்லா நாம் வச்சுக்கோங்க ப்ரிண்ட்டுக்குள்ளே மட்டும் ஸோ ப்ரிண்ட்டுக்குள்ளே நீங்கள் ஸ்ட்ரிங்கு கொடுக்க போகிறீங்கன்னா ப்ளஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா ரெண்டுமே சேர்த்து ஸ்ட்ரிங் கன்கார்டினேஷன் எனக்கு ப்ரிண்ட் ஆகிரும் அண்ட் நான் ப்ரிண்ட்டுக்குள்ளே மற்ற வேல்யூஸ் இன்ட்டு ஃப்ளோட்டு நான் கொண்டு வர போகிறேன்னா நீங்கள் ப்ளஸ் யூஸ் பண்ண முடியாது ஏன்னா எரர் அடிக்கும் அதனால் கமா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போது நேம் அது ஸ்ட்ரிங்கு தான் நேமு கமா கொடுத்துட்டேன் அண்ட் யுவர் டேக்ஸ் இஸ்ஸுன்னு கொடுத்துட்டு கமா கொடுத்துட்டேன் அண்ட் இந்த இஸ்ஸுக்கு பக்கத்தில் ஒரு ஸ்பேஸ் விட்டுக்கிறேன் ஏன்னா இப்போ நான் ப்ரிண்ட் பண்ணணும் வைங்களேன் நீ பாருங்கள் சங்கர் யோர் டேக்ஸ் இஸ்ஸுன்னு கொடுத்து ஸோ இங்கே எனக்கு டூ ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட் ஜீரோங்கிற வேல்யூ வந்துருச்சு ஸோ இஃப் யூ வாண்ட்னா இங்கே நீங்கள் ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுத்துக்கலாம் கொடுத்துட்டு ஸோ இப்போ ரன் பண்ணுறேன் சங்கர் யோர் டேக்ஸ் இஸ் டூ ஹண்ட்ரட் ஓகே ஸோ இப்போ புரியுதுங்களா ஸோ ப்ரிண்ட்டுக்குள்ளே நம்ம எப்படி கொடுக்கறது அப்படின்னு ஓகே ஸோ நீங்கள் இது கூட இன்னும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிகிட்டே போகலாம் ஸோ இங்கே ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது ஒரு டேக்ஸும் கொடுத்துட்டு ஆர்எஸ்னு கொடுக்குறேன் ஓகே அண்ட் இது ரன் பண்ணுறேன் பார்த்தீங்களா சங்கர் யோர் டேக்ஸ் இஸ் டூ ஹண்ட்ரட் ஆர்எஸ் ஓகே ஸோ இதில் நீங்கள் இன்னும் மற்ற வேரியபிள்ஸும் ஆட் பண்ணலாம் ஓகே எப்படி ஆட் பண்ணலாம்னா ஸோ இப்போ டைம் பண்ணுறலாம் சங்கர்னு கொடுத்துட்டு யோர் இன்கம் ஓகே ஸோ இன்கமோட வேல்யூ இங்கே ஒரு கம்மா கொடுத்துட்டு மை அண்டர் ஸ்கோர் இன்கம் ஓகே ஸோ யுவர் இன்கம் இஸ்னு கொடுத்துறீங்க யுவர் இன்கம் இஸ் சம்திங் அண்ட் இங்கே இன்னொரு கம்மா கொடுத்துட்டு யுவர் டேக்ஸ் ரேட் இங்கே இங்கே வந்து நீங்கள் என்னென்னா கொடுத்துக்கலாம் ஸ்பேஸ் கொடுத்துக்கலாம் யுவர் டேக்ஸ் ரேட் இஸ் கொடுத்துட்டு நான் இங்கே என்ன டேக்ஸ் ரேட்டோ அதை கொடுக்குறேன் என்னோடய டேக்ஸ் ரேட் என்ன ஸோ டேக்ஸ் அந்த ஸ்டோர் ரேட்டில் தான் நான் கொடுத்துருக்கேன் அதான் என்னோடய வேரியபிள் ரைட் ஸோ மறுபடியும் இங்கே அண்ட் யோர் டோட்டல் tax you have to pay or total tax in kudutte so idu kuduthadukaporam inge or comma kudukla illa so string da kudukka poringa idu kudukla idukulla you have to pay appdin kudukla okay so indha mari kudutte ipo run pandren இங்கே பாருங்கள் சங்கர் யுவர் இன்கம் இஸ் தௌசண்ட் அண்ட் யுவர் டேக்ஸ் ரேட் இஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ அண்ட் டோட்டல் டேக்ஸ் இஸ் இஸ் கொடுக்கலாம் இல்லைன்னா விட்டுடலாம் ஸோ இது வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் நீங்கள் எப்படிலாம் ப்ரிண்ட்டுக்குள்ளே உங்களோட வேல்யூஸை பாஸ் பண்ணி ப்ரிண்ட் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறது ஸோ சங்கர் யுவர் இன்கம் இஸ் தௌசண்ட் அண்ட் யுவர் டேக்ஸ் ரேட் இஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ அண்ட் total tax is 2000 sorry 200.0 okay 
and you have to pay this. Okay. And in this case, example and clarifications. So, now we have to type in the print statement. Any clarifications? So, clear or not, now we have to do what we have to do. Right side port clock and the R said it R S R in good clock super and mana so R S two hundred okay that's all so I put a so, you can practice this video. So, I will upload this video in 10 o'clock and share the link with you. So, the video will run and pass it. That is why I told you over steps to update it. It will be easy to understand you. And it will be easy to understand you. So, if you are strong in basics, it will be easy to go. So, if you have a video, you can follow the videos on that video. So, you can go to that channel. And in that channel, you can see the class plus batch wise video. So, this is the 5th class, right? So, class 5th and 7 p.m. batch have been ported. That is the fact that the heading is print formatting of strings and string immutability. ओके इधर नम्बर निक पाते हैं अंदर हेडिंग है ना आप भी पोटर ओके सिंह ये डेले क्लास स्किप पन्ने ही ना लो सो मार्क कम आधा पॉइंट पाते थे निक ओपनी पाकर वो पता ही ना मैक्सिमम हाफ एन आर ओके ओपनी पाकर मैक्सिमम हाफ एन आर निक ओपनी पाते रहा ओके सो आधा डेली एक प्रैक्टिस मरे मुड़ चलेंगे मुड़ Thank you, Shankar. Thank you, sir. Yeah, today we, there, there are a few information I want to give it to you all. So, the information will be given to you all. Today we had a meeting with Microsoft. In the Microsoft had a meeting. They are very eager. They are very eager to see you guys posted or what is it, place you guys in different corporate companies. In fact, in the meeting, they had a meeting with the internet. They had a demo. In that, there was a lot of offers from Microsoft itself. Microsoft has a lot of offers. And uh, the, good, the good thing is, it did not reach India. It will take other two or three months to reach India. Offers from Microsoft. There are very good chances for us because we all are uh, uh, belongs to Microsoft. Microsoft is students. Microsoft is students. So if you have this certificate, there's a lot of... Uh, advantage for you to join whatever uh, Microsoft is offering. Also, there are some vouchers they said today they're going to give away vouchers. With that vouchers, you can go and apply for Microsoft certification directly. There's a lot of information. Personally, I'll give you all the details through your mails. So try to hold on. Try to hold on to the trainings. Try to hold on to the course, Python course. And uh, Attendance is one of the major uh, points they are looking into. They need to have at least 90 to 95 percent attendance. Attendance is 95 percent attendance. Microsoft also in the Pasanga, Adavde, we had around uh, we have around 600 students who are studying now with our foundation. Our foundation is around 600 and the Arnur place they are very interested. Microsoft is very interested in place especially Python. Python leh bande, awak train ponno coding ke Python ni dulu find some jobs and give it to you, you guys. 
so this is a fantastic opportunity please feel free to ask any questions any time and uh, try to finish this course and get the certification okay i wish all success and i'll keep updating you whatever every month weeks we will be having a meeting with microsoft and whatever updates i'll get i'll just pass on to you any you know, update you give us all of them will be passed to you so keep keep eye on all the notifications that i'm sending in the group na group la or notification partner inga store notes inga it will be useful for you in future so thank you so much thank you shankar thank you all